Hindi mo sa atin lahat, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung tanong po ni Miss Jennifer. Sabi po ni Miss Jennifer, Attorney Mark, kami po ay hiwalay na ng asawa ko. Kasunduan kami sa barangay. So, may kasunduan sila sa barangay about sa aming conjugal property. At napagkasunduan po namin ng upa ng apartment at yung aking panganay na anak ang hahawak at gagamitin nila sa kanilang pangangailangan. Ngunit kinuha po ito ng ama nila. Ano po ang ikaso ko sa ama nila? Please help. Pag-uusapan po natin yan, maya-maya. Promise. Dino. So, yung pag-uusapan po natin, yung tanong po ni Miss Jennifer. So, kasi naghihiwalay na po sila ng kanyang asawa. Okay? Tapos, may kasunduan po sila sa barangay na yung income ng apartment nila ibibigay sa kanilang panganay na anak para gagamitin sa kanilang pangangailangan. Ngunit, kinuha po ito ng ama. So, ano daw yung ikaso? Uh, based on my research and sa batas po ng Pilipinas, ang barangay po, wala po yung jurisdiction. Okay, about sa mga conjugal properties or sa family relationship. Ang purpose lang po ng barangay settlement is settlement, kasunduan. Ibig sabihin, to avoid court litigation, kung pwedeng magkasundo ang mag-asawa, ang kapamilya, dapat dun pala sa barangay magkasundo na. Yun ang purpose ng barangay kasi pangit naman na pamilya po kayo, then wala kayong effort. Kailangan may konting effort naman, exertion of effort, para magkasundo po kayo kasi pamilya po kayo. But for example, hindi po kayo nagkasundo or, or for example, may kasunduan po kayo sa barangay, then hindi na naman sinunod. Like in this case, kay Miss Jennifer, ano pong gagawin ni Miss Jennifer? Number one, depende. Kung gusto niya maghiwalay sila, legal na hiwalayan, file silang annulment. Pangalawa ko, hindi naman, pwede naman legal separation, I-recognize lang ng batas na hiwalay sila but asawa pa rin sila. Or pangatlo, pwede naman yung tinatawag na judicial separation of properties. Kasi po, uh, sabi po ng batas, lalo ng family code ng Pilipinas, kung, naghiwala, kung magkasal, nagkakasal po kayo ng, ng iyong asawa, may tinatawag na property relationship. Kailangan kasi yung property relationship, kailangan pag-uusapan po yan bago kayo kinasal. Yun ang tinatawag na prenuptial agreement. But, after the marriage, walang tinatawag na post-nuptial agreement. Walang ganun sa batas. That's why, kung may kasunduan po kayo, hindi po yan ma-enforceable sa court. Kasi po sabi ng batas, bawal po yung, uh, yung, yung post-nuptial agreement. Only prenuptial agreement. Except kung may decision sa court. So, in this case, kailangan talaga may decision ng court, mag-file kayo ng annulment, isama na yung property relation, mag-file kayo ng legal separation, i-file na yung property relation, or ihiwalay po ninyo yung property relation, yung tinatawag na judicial separation of property, then, dun sa court, kailangan natin i-file, o pwede natin maglaban, for example, ikaw yung biktima, ikaw yung niloko, ikaw yung uh, innocent spouse, yung guilty spouse, actually, sabi ng batas, wala talagang makukuhang uh, parte sa conjugal properties. But kailangan yan papatunayan so, sa court or in, in this case, pwede hindi naman sa court kahit dun sa tinatawag na mediation proceedings but still part ng judicial process. Ibig pong sabihin, in this case, dapat dadaan po sa court kung hindi na po kayo magkasundo. But before kito, nyo dadaan sa court, kailangan ng may tinatawag na exertion of effort. Lalo na pamilya po kayo, property ng iyong na, na mag-asawa, kasama doon yung support ng anak, yung mana ng anak, yung share ng anak. So, mas maganda, may exertion of effort for mediation or settlement ng properties. Uh, lalo na pag kapamilya po kayo. Pag hindi talaga, wala talagang pag-asa na magkasundo, doon pa lang pupunta sa court. But, hindi ibig sabihin na hiwalay na yung property ninyo. Kailangan talaga na may property relationship decision ang court. Kasi the court we has jurisdiction to do it. But of course, based on law, based on evidence. But sabi po ng batas, if you are the guilty spouse, possibly mawala ka ng share ng inyong conjugal property. Napunta po yan sa inyong mga anak or doon po sa innocent spouse.
really get advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203 or pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber, WeChat, WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 or 0932-8856203. I repeat po, 0932-8856203. Please like, subscribe, and share my Facebook page sa facebook.com slash Mark Tolentino Law. I repeat po, facebook.com slash Mark Tolentino Law. And of course, my YouTube page sa youtube.com slash Mark Tolentino Law. Thank you po.